हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू कॉर्न स्टडी इस वीडियो में मैं बेसिक इन के कुछ क्वेश्चंस करवाऊंगी अगर आपने मेरी फर्स्ट वीडियो नहीं देखी थी तो उसको भी एक बार ज़रूर देखो उससे आपके बेसिक इन के कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे ऑल्सो जो लास्ट वीडियो के एंड में मैंने ये क्वेश्चन दिया था इसको भी डिस्कस कर लेते हैं मैक्सिमम कॉमेंट्स के आंसर सही थे बट एक बार डिस्कस ज़रूर कर लेते हैं तो इसको भी हम वैसे ही अप्रोच करेंगे पहले कंक्लूजन्स देखेंगे कंक्लूजन्स में हमें देखना है जे और जी का ही रिलेशन तो लेट्स मूव फॉरवर्ड हम दोनों ही जो गिवन स्टेटमेंट्स हैं उसके कुछ स्पेसिफिक पार्ट्स पे फोकस करके जे और जी को रिलेट करने की कोशिश करेंगे एक कॉमन लिंक के थ्रू जो कि होगा ए अगर हम इन दोनों स्टेटमेंट्स को कंबाइन करके लिखते हैं तो वो कुछ इस तरह से दिखेगी बट ये जो रेड हाइलाइटेड में आपको दिख रहा है ये जो साइंस है ये ऑपोजिट डायरेक्शन के हैं तो यहाँ से मैंने आपको बताया था लास्ट वीडियो में भी हमारा जी और जे का जो रिलेशन है हम लिख देंगे कैन नॉट बी डिटरमाइंड अगर हमारा G और J का रिलेशन के नॉट बी डिटरमाइंड है तो हमारे ये दोनों ही जो कंक्लूजन हैं, वो ट्रू नहीं होंगे तो जो सही ऑप्शन है वो हो जाएगा नीदर कंक्लूजन वन इज ट्रू नॉर टू इज ट्रू अब हम इस क्वेश्चन को देखते हैं यहाँ पे फर्स्ट कंक्लूजन में हमें I और S का रिलेशन बताना है वो I और S जो है हमारे दोनों अलग अलग स्टेटमेंट्स में गिवन है तो पहले हम उन्हें कंबाइन करने की कोशिश करेंगे तो इसको सॉल्व करने के लिए R लेस देन इक्वल टू I का रिलेशन हमें R ग्रेटर देन इक्वल टू Q ग्रेटर देन S के साथ कंबाइन करके लिखना है बट इसके लिए हमें R लेस देन इक्वल टू I को रिवर्स करके लिखना पड़ेगा I की टर्म्स में ताकि हम इसको एक सिंगल डायरेक्शन दे सके जैसे कि यहाँ पर हमने करा जैसे अब हम यहाँ पर देख सकते हैं I और S का जो रिलेशन है वो है ग्रेटर देन इक्वल टू और ग्रेटर देन का कॉम्बिनेशन जो कि हमें जो रिजल्ट देगा वो देगा I इज ग्रेटर देन S। तो हमारा फर्स्ट कंक्लूजन ट्रू हो जाएगा अब हम मूव करते हैं सेकंड कंक्लूजन की तरफ यहाँ पे हमें Q और I का रिलेशन बताना है हम इसी स्टेटमेंट के इस पार्ट को कंसिडर करके देख सकते हैं कि जो I है वो ग्रेटर देन इक्वल टू Q है इसी को हम रिवर्स करके Q इज लेस देन इज इक्वल टू I लिख सकते हैं तो हमारा सेकंड कंक्लूजन भी सही हो जाएगा इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो होगा बोथ कंक्लूजन आर ट्रू अब आगे बढ़ते हैं और इस क्वेश्चन को देखते हैं यहाँ पर हमें n और q का रिलेशन बताना है इसके लिए भी हमें दो स्टेटमेंट्स को कंबाइन करना पड़ेगा अब हम देख सकते हैं जब हमें इस स्टेटमेंट को r ग्रेटर देन इक्वल टू q को इस स्टेटमेंट के इस पार्ट के साथ कंबाइन करना है तो हम इसको रिवर्स करके लिखेंगे और फिर ये जो कॉमन लिंक है आर इसके थ्रू इस स्टेटमेंट को कंबाइन कर देंगे यहाँ से हमें जो रिजल्ट मिलेगा वो होगा Q इज लेस देन इज इक्वल टू एन या फिर हम इसको n इज ग्रेटर देन इक्वल टू Q भी लिख सकते हैं मैंने आपको पहले भी बताया था n इज ग्रेटर देन इक्वल टू Q का क्या मतलब है इसका मतलब है n इज ग्रेटर देन Q और n इज इक्वल टू Q जब हमें ये चीज पता है तो हम इन दोनों ऑप्शंस को और करके जो ये ईदर कंक्लूजन वन इज ट्रू और टू इज ट्रू को टिक कर देंगे आई होप ये क्वेश्चन क्लियर हो गया अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे हमें फर्स्ट कंक्लूजन में B और Y का रिलेशन बताना है जो कि हमें एक ही स्टेटमेंट में गिवन है तो हम इस स्टेटमेंट के थ्रू ये देख सकते हैं कि जब भी हमारे पास ये कॉम्बिनेशन होता है तो वो लेस देन ही देगा हमें B इज लेस देन Y क्योंकि इज इक्वल टू को तो वैसे भी हम कंसीडर नहीं करते क्योंकि Q की जगह B को हम रिप्लेस कर सकते थे और जब भी लेस देन और लेस देन इक्वल टू कंबाइन होता है वो हमें लेस देन का ही साइन देता है तो हमारा कंक्लूजन नंबर वन सही हो जाएगा अब हमें देखना है X और J का रिलेशन जो कि हम इस तरह से देखेंगे हम A और X का रिलेशन यहाँ से उठाया उसको रिवर्स करके लिख दिया फर्स्ट वाली स्टेटमेंट से हमने ये पार्ट उठाया क्योंकि हमें जे तक पहुंचना था इन दोनों स्टेटमेंट्स को कुछ इस तरह लिख के ये जो इनका कॉमन लिंक है ए इसके साथ कुछ ऐसे कंबाइन कर लेंगे बट ये जो हाइलाइटेड साइंस है ये ऑपोजिट डायरेक्शन में है जिसकी वजह से हमारा जो एक्स और जे का रिलेशन है वो कैन नॉट बी डिटरमाइंड होगा तो हमारा सेकेंड ऑप्शन जो है वो सही नहीं होगा और जो हमारा फर्स्ट ऑप्शन आया था वो ट्रू आया था इसीलिए हम इसमें ये वाला ऑप्शन जो है ओनली कंक्लूजन वन इज ट्रू इसको टिक करेंगे 
अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसमें हमें जेड और क्यू का रिलेशन बताना है तो हम इसको कुछ इस तरह से अप्रोच कर सकते हैं हम इनका कॉमन लिंक ढूंढेंगे जो कि है ए एक तो हमें यहाँ पर मिल गया Z के साथ और A का रिलेशन मिल गया Q के साथ अब इन्हीं दोनों स्टेटमेंट्स को हम जब कंबाइन करके लिखेंगे तो वो कुछ इस तरह से दिखेगी और हमें पता है जब भी ग्रेटर देन इक्वल टू और इक्वल टू को कंबाइन करते हैं तो हमें क्या मिलता है ग्रेटर देन इक्वल टू ही मिलता है तो इसी को हम इधर और वे में लिख सकते हैं जेड इज इक्वल टू क्यू और जेड इज ग्रेटर देन क्यू तो हमारी जो बी ऑप्शन है इधर कंक्लूजन वन और कंक्लूजन टू इज ट्रू तो ये वाली हमें टिक करनी है लेट्स मूव फॉरवर्ड इस क्वेश्चन में हमें फर्स्ट कंक्लूजन में के और एल का रिलेशन देखना है तो वो हम कुछ इस तरह से देखेंगे कि जो भी ए के दोनों तरफ पे साइंस है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में है तो K और L का जो रिलेशन है वो हम नहीं निकाल सकते ड्यू टू ये ऑपोजिट साइंस K और L का जो रिलेशन है वो कैन नॉट बी डिटरमाइंड हो जाएगा उसी तरह से ये कंक्लूजन हो गया हमारा गलत उसी तरह से हमें P और E का रिलेशन देखना है वो भी यहाँ पर ही गिवन है और इन्हीं ऑपोजिट साइंस की वजह से वो भी कैन नॉट बी डिटरमाइंड हो जाएगा तो हमारा ये ऑप्शन भी गलत हो जाएगा जिसकी वजह से हमें नीदर कंक्लूजन वन नॉर कंक्लूजन टू को टिक करना है अब इस क्वेश्चन पे आते हैं यहाँ पे हमें H और R का रिलेशन देखना है सबसे पहले तो वो हम कुछ इस तरह से देखेंगे हमारी स्टेटमेंट वन के इस पार्ट में ऑपोजिट साइंस जो है हाईलाइटेड उसकी वजह से R और H का जो रिलेशन है वो कैन नॉट बी डिटरमाइंड हो जाएगा तो हमारा कंक्लूजन वन इज नॉट ट्रू ठीक है इसकी वजह से कैन नॉट बी डिटरमाइंड की वजह से ये नॉट ट्रू हो गया अब हमें सेकंड स्टेटमेंट देखनी है यहाँ से R और Q का सीधा रिलेशन दिख रहा है R इज लेस देन Q जब लेस देन और लेस देन को कंबाइन करते हैं तो लेस देन का ही हमें आंसर मिलता है तो ये कंक्लूजन हमारा सही हो जाएगा इसकी वजह से ओनली कंक्लूजन टू इज ट्रू को हम टिक कर देंगे अब जो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है इसको आप खुद ट्राई कीजिए इसके आंसर मुझे कॉमेंट्स में बताइए एंड आई होप कि इस बार ज्यादा से ज्यादा बच्चे इसका सही आंसर बताएंगे और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है या कुछ क्वेश्चन नहीं समझ आया वो भी आप मुझे बता सकते हैं अगली वीडियो में मैं इन क्वालिटीज के ही थोड़े से डिफरेंट तरह के क्वेश्चन लेके आऊंगी थैंक यू फॉर वॉचिंग